周二晚举行的中国共产党与世界政党领导人峰会，是中国共产党在成立一百周年之际举办的重要多边外交活动，是中国共产党迄今主办的规格最高、规模最大的全球性政党峰会。中共中央总书记、国家主席习近平发表题为“加强政党合作，共谋人民幸福”的主旨讲话，为全球政党发展提供中国方案，引发参会政党领导人的高度认同以及海内外舆论巨大反响。俄罗斯驻华大使杰尼佐夫在接受采访时表示，他对习近平讲话中强调的现代化道路并没有固定模式，适合自己的才是最好的，不能削足适履，印象深刻。杰尼佐夫表示，很多国家都在对中国的发展模式展现出浓厚的兴趣，看到了新时代中国特色社会主义的优势，但一些国家在与中国的发展模式进行对比时，往往将自己的模式叫自由民主，却对中国的模式进行抹黑。对于这种做法，他极其反对。我完全反对对发展模式做一个标签。另外，我也完全反对把不同的发展模式进行对比。我们知道，现在全人类都面临很严重的问题，这些问题需要我们团结。探索从不同发展模式里进行最好的实践，而不是让不同的发展模式相互碰撞，产生矛盾分歧。特别是有些人经常使用双重标准。杰尼索夫还提到了他几天前在世界和平论坛上发言的情景。在周日的世界和平论坛上，杰尼索夫力挺中国，反驳西方国家代表所谓中国共产党对外强加意识形态的论调。采访中，杰尼索夫再次用中文重复了他的观点。对于习近平讲话中提到的，愿同国际社会加强高质量共建“一带一路”合作，让更多国家、更多民众共享发展成果，安哥拉驻华大使若昂·萨尔瓦多多斯·桑托斯内图表示非常期待。中国提出的“一带一路”倡议，为我们开拓了一种国际交往的新范本，向我们展现了通过。国际力量团结在一起，来克服困难的观点和视角。我们非洲的政党需要这种推动，我们也得到了中国共产党的大力支持。未来，我们相信中共会团结各国人民的力量，来共同应对现在以及未来的挑战。践行真正的多边主义，是习近平在多个国际场合多次强调的内容。外界注意到，习近平在此次讲话中再次表示，现行国际体系和国际秩序的核心理念是多边主。义。多边主义践行的好一点，人类面临的共同问题就会解决的好一点。我们要共同反对以多边主义之名行单边主义之实的各种行为，共同反对霸权主义和强权政治。Um, I found、uh, in his speech、uh, concepts like uh, global development, uh, uh, global peace. Uh, Um, green development, multilateralism,、uh, often referred. It implies that uh, um, uh, China and, and President Xi support multilateralism and multilateral approach uh, to to uh, to address uh, global global development issues.、Uh, well, basically, the concept、uh, behind multilateralism is that, that there is no country、uh, that can、uh, solve by itself、uh, the the global problems we are facing. And the only way to、uh, to address those issues that affect uh, uh, everyone uh, is to cooperate. So multilateralism is basically the platform for countries to cooperate and work together to address those、uh, those global challenges. 本次峰会还设立了五个国内分会场，其中广东深圳分会场设在莲花山下的深圳市民中心。夜晚的深圳霓虹闪烁，流光溢彩。城市的地标建筑上“永远跟党走”五个字，通过光影投射熠熠生辉。当晚的市民中心书写着“改革不停顿，开放不止步”的横幅高高悬挂，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，为世界谋大同等标语，鲜红如霞，格外。在醒目，峰会进程中，面向全球网络直播的视频画面多次切换到深圳分会场和深圳街景。回首百年沧桑，中国共产党领导中国人民创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹，而深圳正是无数奇迹中的代表作，是中国共产党治国理政的光辉杰作。国内有五个分会场，深圳呢是其中的一个。深圳作为一个快速发展的一个样本呢、啊，它的这种示范意义非常独特的。只要我们把方向走对。
呃，持之以恒的这么走下去。那在峰会上，其实令我感到印象深刻的还有南厂片《携手为人民》当中，我们可以看到来自不同领域、不同地区的中国共产党员，用他们的双手托举起为人民谋幸福的责任。那其中就有抗疫工程钟南山、燃灯校长张桂梅以及天问一号总设计师孙泽洲等。那这也与本次峰会的主题“为人民谋幸福，政党的责任”相契合。好，新闻话题马上来连线特约评论员孙新杰。孙先生你好，在中国共产党成立一百周年纪念日之后，中国共产党举办中国共产党与世界政党领导人峰会，习近平总书记发表主旨讲话，引起热议。那对此您怎么看？这充分说明中国共产党是全球性的、超大型的政党，不仅规模世界第一，而且具有重大的全球性的影响。首先，从时间节点来说，中国共产党刚刚举办了建党一百周年的纪念活动，其意义非凡。中国共产党以及中国正处于两个一百年的转折点，在全面建成小康社会、实现现有标准下的全面脱贫之后，中国的现代化建设进入了新的征程，也就是迈向下一个一百年。在这样具有历史转折意义的节点上举办这样全球性的政党峰会，充分说明中国共产党奋斗的一百年以及为之奋斗的下一个一百年具有全球性的意义。中国共产党的奋斗历程以及取得的伟大的成就，已经成为世界历史变迁的重要的故事情节。这是中国共产党的世界历史性的时刻，也可以说是世界历史中的中国共产党的重要的历史节点。第二呢，从空间来看。这次政党领导人峰会有两个看点，第一个看点就是在新冠疫情还没有过去，疫情之下，这次峰会的与会者共聚云端，在高科技塑造的虚拟空间中相聚，这充分说明我们生活在一个距离被消灭的空间之中，人与人之间交流的成本可以忽略不计，真正实现了。天涯比邻的直观感受。另外一个就是这次领导人峰会不仅在钓鱼台国宾馆一个会场，还在上海、延安、深圳、宁德、安吉等地设立地方的分会场，分别代表中国共产党的诞生、革命圣地、改革开放、精准扶贫、生态文明建设等主题。通过这些分会场，事实上展现了中国共产党百年奋斗的时空画卷。第三，习近平总书记在开幕式的主旨演讲。介绍了中国共产党的治理经验，核心一条就是要为人民谋幸福。政党是国家治理中的核心力量，政党也是现代国家制度中的基础。执政为民是政党的使命。世界面临百年未有之大变局，面临着战胜疫情、恢复经济的巨大的挑战，需要各国的政党、政府携手合作，共同为人民的幸福寻求合作共赢之道。中国共产党探索出的中国特色社会主义道路是中国迈向现代化的经验，也为人类现代化道路的探索做出了新的贡献。作为大国的大党，不仅要为本国人民谋幸福，也要为人类进步做出贡献。通过多边合作协调，实现共同发展，完善全球治理，这是中国共产党对国际社会的宣誓和承诺。好，请孙先生保持在线，稍后将会继续连线您，谢谢。国务院总理李克强周二下午在中南海紫光阁同英国工商界代表举行视频对话会，围绕中英关系与务实合作、新冠肺炎疫情、应对气候变化、优化营商环境等议题进行对话交流。中方希望英方为中国企业赴英投资兴业提供公平、公正、非歧视的营商环境。英国舆论积极评价这次对话。英国财政大臣也表示，英国政府应优先考虑与中国的贸易关系。周二下午，在与英国工商界代表举行的视频对话会上，李克强表示，当前国际形势依然存在诸多不确定、不稳定因素。一个稳定的中英关系有助于维护自由、公平贸易，促进世界经济复苏，应对全球性挑战，增进双方人民福祉。我们愿同英方巩固互信，相互尊重，求同存异，深化互利共赢合作，通过平等对话积累共识，化解分歧，推动中英关系健康稳定发展。
。李克强表示，改革开放是中国的基本国策，将持续坚定不移推进。中国的制造业已经全面开放，服务业正在有序开放，开放的大门会越开越大。我们在构建新发展格局的进程中，将继续致力于打造市场化、法治化、国际化营商环境，对包括外企在内的各类市场主体一视同仁，欢迎更多外资进入中国，也希望英方为中国企业。赴英投资兴业，提供公平、公正、非歧视的营商环境。李克强总理与英国工商界的这个呃对话呢，我们觉得是的确是释放了一个暖意，也是英国的工商界呃盼望已久的。呃，因为英国的受疫情的这个冲击呢，它二零二零年的经济呢大幅下行百分之九点九，那加强跟。中国的合作实际上是对针对目前英国在进入欧盟市场的失败的这样一个背景下面，包括跟美国的这个重启自贸协定谈判也是曲折的一个过程当中的，他们非常期待的跟中国加强。呃，全方位的经济合作和经贸合作。与会英方人士对两国经贸关系蓬勃发展感到满意，表示中国是英国重要经贸伙伴，英国工商界高度重视中国市场，对中国发展充满信心。两国在金融、服务、农业、医疗、教育、制造业、基础设施等领域合作有巨大双赢空间。英工商界期待进一步加强对华贸易和投资关系，深化务实领域合作，推动英中总体关系发展。此次对话会以增强互信、拓展合作、共谋发展为主题，由中国贸促会和英中贸易协会共同主办。英方有三十多家跨国公司和知名机构负责人出席。数据显示，今年第一季度，中国是英国最大的双边贸易伙伴，贸易额约合二千一百四十二亿元人民币。八百多家总部位于中国大陆的公司在英国雇佣了超过七点五万名员工。美国石英财经新闻网引述一名与会的英国企。企业家的话称，这次会议象征着中国认真对待英国和英国商界。报道强调，这是中国领导人在四月与美国工商界领袖举行类似会议后，第二次直接会见一个国家的商界代表。英国媒体积极报道这次对话会。天宫电视台报道称，这是英中关系紧张之际，英国主要公司得到与中国领导人直接接触的难得机会。英国广播公司报道指出，过去几年间，英中关系受到美国因素、涉港问题以及新冠疫情的。负面影响，英方对华趋于强硬，不断对香港事务指手画脚，修改了针对香港人的 BNO 护照规定。去年七月，英国政府下令拆除该国电信网络中的华为设备。今年三月，英国政府以新疆问题为借口制裁四名中国官员。四月，英国议会下院通过一项抹黑称新疆有所谓种族灭绝的动议。五月，英国政府宣布派伊丽莎白号航母到南海进行所谓的自由航行。但英国广播公司注意到，在今年六月。十号，英国首相约翰逊与美国总统拜登会见后发布的联合声明中，仅有一处提及中国。英国外交部也透露，英方主导在《据悉公报》中弱化相关措辞，显示英方有意缓和对华关系。因为英国脱欧之后呢，它的这个政策取向。主要是看美国，美国的导向，所以英国呢，可能从短期来看很难改变他对华的这种呃举措。但是呢，我觉得这个短期回暖或者中长期，从英国的他超现实主义的，从英国本身的经济核心利益的角度来看，英国可能会转暖。从而取得它的经济的这个效益。英国天宫电视台也注意到英国政府的这种变化，在周二的报道中表示，有证据表明英国官员希望重建与中国的经济对话。上周，英国财政大臣苏纳克在其年度官邸演讲中表示，英国政府应优先考虑与中国的贸易关系。Neither position adequately reflects the reality of our relationship with a vast, complex country with a long history. The truth is, China is both one of the most important economies in the world, and a state with fundamentally different values to ours. We need a mature and balanced relationship. 
，苏纳克罕见承认，英国重新进入欧盟市场计划已经失败。英国金融服务业的产值占该国 GDP 的约百分之八十。英国金融界的市场份额在脱欧后遭到德国法兰克福、法国巴黎和荷兰阿姆斯特丹等欧洲大陆传统金融重镇的蚕食。美国著名投行摩根大通就在巴黎新成立了欧盟贸易中心，计划将日交易量提升至四千亿美元。这显示欧盟的金融去英国化策略正在起效。近日，伦敦证交所与上海证交所的互伦通再次受到英国舆论关注。苏纳克还提出，要让伦敦金融城为中国企业提供总资产价值约合人民币三百五十八亿元的金融服务。英国第一方面呢，就是疫情控制。呃，是比较困难的。第二呢，它的经济复苏也是非常困难的。英国是对外的这个依存度有非常之高，所以它期待加强跟中国这样一个巨大的一个市场的一个密切的合作。英国的财政大臣其实他也看到了目前英国所处的这样一个环境，所以他。希望能够跟中国加强一个成熟稳定的一个中英关系，呃，也不一定是说回到这个嗯，卡梅隆时期的这种中英的黄金时代，但是之前的这种。呃，比较割裂的、比较困难的这个中英经贸关系，对于目前也是处于一个艰难的一个情况下面。英国国际贸易部高官斯图尔特也在近日举行的英国议会上议院国际关系和国防委员会会议上表示，中国为英国经济提供了比任何国家更多的机会，中国经济将成为全球增长的引擎，并可以在支持英国经济复苏方面发挥作用。美国总统拜登上月与俄罗斯总统普京举行会晤后，白宫就流露出进行中。中美峰会的意图，希望跟中方在 G 二零峰会上进行双边会晤。对此，白宫国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔周二表示，相信中美都将就此事进行评估，希望两国领导人不久之后进行某种接触。不过，国务委员兼外交部长王毅上周谈到中美高层对话时，已经告诉深圳卫视记者，首先要看美方诚意。坎贝尔周二在美国亚洲协会的活动上发表讲话指，中国在国际上已经变得越来越有底气。坎贝尔曾担任美国务院主管东亚和太平洋事务的助理国务卿，是奥巴马政府负责中国事务的核心成员之一。他坦言，如今的中国与他曾看到的以及在过往外交活动中接触到的大为不同。Determined China that that wants to play the leading role on the global stage and has really quite unsentimental views of the United States and really I think wants to reshape the operating and system the operating system of Asia. 当亚洲协会主席、澳大利亚前总理陆克文问及中美之间会否发生新冷战时，坎贝尔回应称，不太喜欢新冷战这种模糊的框架。在他看来，未来一段时间的中美关系的决定性特征将是围绕竞争。It causes us to, to fall back on. Patterns of thinking and framing that is in, in no way helpful, really fundamentally, to some of the challenges、um, uh, presented by China. Kan Bei Er 承认，中美和平共处是可能的，但挑战也是巨大的。Do I think it's possible that the United States and China can coexist and live, live in peace? Yes, I do. But I do think the challenge is going to be enormously difficult for this generation and the next. 坎贝尔说：“美国面临的挑战是制定一个战略，既要给中国展示可能的机遇，又要在中国采取某些措施时做出回应。他预计这可能会导致几段不确定的时期，甚至可能出现偶尔加剧紧张局势的时期。目前，拜登政府已将东南亚作为其区域关注的中心，这也是战略的第一步。” We recognize fully that really for an effective Asia strategy, for an effective Indo-Pacific approach. You must do more in Southeast Asia. Kan Bei Er said, "This year's Shangri-La Dialogue was canceled due to the pandemic, thwarting the original plan of the United States. The Biden administration is using the vaccine and the Southeast Asia Network to provide more funds to engage with the Southeast Asian region. Further, Kan Bei Er also told us that the Biden administration plans to hold a meeting with Saudi Arabia, Iran, and Japan this week. The Lutz Press reported that the Washington so-called Four Point Dialogue is a 应对中国的手段之一。美国应该说，他是把这个亚太地区看作是他的这样一个势力范围，所以他认为在东南亚地区呢是中美竞争的这样一个前沿地带。那么很显然，我们以往说中美在东南亚地区是一个二元格局，那美国是希望通过他的这种。军事、经济、政治的投入来加强美国在这样一个地区影响，进而在美
，美国可以在中国周边地区给中国施加更大的这样一个压力。拜登上月与俄罗斯总统普京举行会晤后，美国总统国家安全事务助理沙利文表示，拜登正考虑安排与习近平举行会谈，因为中美领导人是时候厘清双方现阶段的关系。对此，坎贝尔表示，相信两位领导人都将对中美峰会的可能性进行评估。他的期望是不久之后能进行某种接触。值得注意的是，上周六在世界和平论坛开幕式结束之后，国务委员兼外交部长王毅接受深圳卫视记者独家采访时表示。中方希望恢复中美之间的高层对话，不过首先要看美国有没有诚意。我想问一个问题：中美高层今年会有接触吗？我们当然希望恢复对话，但是要看美国有没有诚意。那你觉得我们中方在做什么？我们继续办好我们自己的事，这是最重要的。好，谢谢。尽管坎贝尔在讲话中坚决反对拜登只是在延续特朗普政府政策的说法，但外界注意到，拜登政府说的是一套，做的却是另一套。近日，五百多名中国理工科研究生申请赴美签证时，竟被美使领馆以违反特朗普政府时期签署的第幺零零四三号总统令为由拒签。另据知情人士透露，拜登政府上台以来，仍接连发生中国赴美学者和留学生在机场被无故长。时间搜查、盘问，甚至原机遣返，在美期间遭到骚扰、无理扣留或安全部门约谈等事件。拜登政府一方面试图顺应美国高校要求大量吸收中国留学生、保证学费收入的呼声，另一方面仍然延续特朗普执政时期出台的打压理工科中国研究生和学者的错误政策，严重损害中国留学人员合法权益。如此两面派的做法，不但令舆论哗然，也引发美国教育界的关切和担忧。六月。十号，美国教育委员会主席米切尔代表全美三十个高等教育机构，致函美国务院东亚和太平洋事务局、领事局、国际安全和不扩散局、教育与文化局负责人，表示收到了关于幺零零四三号总统令被非常广泛的试用而引发麻烦的报告，对由此延误中国学生学术生涯和关键项目进度表示关注，要求美国务院再次就该总统令的执行情况予以说明。幺零零四三号总统。令由特朗普于去年五月签署，旨在暂停和限制与中国军民融合战略机构有关联的中国公民通过 F 或 J 类签证赴美进行研究生以上学位学习或从事科研。该行政令被认为是特朗普政府对中国留学生进行系统性打压的缩影。外交部发言人赵立坚周二在例行记者会上回应表示，美方有关签证限制措施延续了特朗普政府时期的遗毒，与美方欢迎中国学生的表态不符，严重损害中国赴美留学人员合法权益，严重破坏中美正常的人文交流和教育合作。这也与美方自我标榜的开放、自由等理念完全背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，与中美两国人民开展友好交流的共同愿望背道而驰。是开历史倒车，中方对此表示严重关切，已向美方提出严正交涉。中方敦促美方纠正错误，重新审议有关中国留学生赴美留学签证申请，停止利用各种借口对中国留学生无端限制和打压，保护他们的正当合法权益，为中美人文交流与教育合作。营造良好氛围。随着这个疫情的这样一个缓和，或者是得到控制，那么中美之间的人文交流，包括这个教育、科技交流，应该说要逐渐的恢复。这也是拜登政府的一个公开的一个承诺。但事实上，我们可以看到，此次呃美方对中国的这种留学生的这种批量的拒签。就反映了中美关系在人文交流这一块还没有解冻，还没有走出低谷。拜登政府为了两国关系的这样一个发展，应该拿出诚意，从实际行动上去为中美关系做一些积极的一些工作。好，新闻话题继续来连线特约评论员孙新杰，孙先生你好。最近，美国白宫国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔被问及是否认为美中两国有可能和平共处的时候，他认为中美和平共处是可能的，但挑战也是巨大的。那对于他的这番表态，您怎么看呢？拜登政府上台之后，新设立的印太政策协调员，而坎坎贝尔担任这一职务，他也被称为是美国印太政策的沙皇。卡贝尔之所以对于中美和平共处的问题给出了比较模糊的回答，是因为拜登政府将印太战略作为重中之重。
，不仅是美国全球战略调整的主要方向，也将印太地区作为遏制和围堵中国的主要支撑。中美关系不同于冷战时期的美苏关系，坎贝尔也不认为中美是新冷战，但是他并不是担心中美陷入冷战的陷阱，而是认为新冷战的思维框架和设计模式不利于美国去应对中国的挑战。美国政府对华政策包含了竞争、合作和对抗，而如何调试这三者是非常值得关注的。坎贝尔认为，当前美国对华态度与冷战初期的对外政策有很大的相似之处，因为美国不够自信，对于自己的能力和实力存在低估，而对于外部的挑战又过于夸大，这说明美国陷入了一种战略焦虑。中美关系的现实，或者说中国对美政策没有改变，而美国改变了对中国的看法，大幅度的调整了对华政策。以至于现在中美关系陷入了比较激烈的竞争，甚至是对抗之中。最近呢，拜登政府甚至拒签五百多名中国赴美留学生的签证。我们不得不问：美国到底怕什么？美国为什么如此不自信？坎贝尔所代表的美国对华政策的团队多半属于外交老手。而在拜登上台之后，美国的印太战略是急剧的升级。首先，美国对于中美关系的性质进行了重新的调整。将中国视为最为严峻的竞争者，而印太地区成为美国围堵中国的核心战场，因此印太被美国赋予非常高的战略含义。其次，美国加速构建印太大战略框架，尤其是美日澳印四方首脑会晤，在今年三月份已经举行过视频会议，今年秋天将在华盛顿举行首次的四方首脑峰会。最后呢，美国不断充实印太战略的内容。除了不断修复和强化美国的军事同盟体系之外，还以疫苗外交作为切入口，争取东南亚地区。除此之外，美国还将推进基础设施建设，与中国展开竞争。坎贝尔的表态以及美国进行的印太战略看上去是咄咄逼人，但是背后是美国的战略焦虑。如王毅在接受深圳卫视记者采访时所说：“中国首先办好自己的事情还是最重要的。”中方有意愿也有诚意恢复中美高层接触，但是要看美国的诚意。中美关系应该建立在平等互利、合作共赢基础之上，印太地区应该成为和平、开放、发展的区域，而不应该成为美国遏制中国的前沿基地。好，谢谢孙新杰先生在线和我们分享您的观点，谢谢。美国白宫国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔近日称，美国不支持台独，在两岸引起关注。外交部周三表示，一个中国原则是中美关系的政治基础。国台办则强调，台独是历史逆流，是绝路。而岛内蓝营认为，这是美方打了蔡英文一巴掌，呼吁蔡英文站出来回应。美国白宫印太事务协调官坎贝尔周二表示，美方不支持台独，我们完全了解其敏感性。在回答这个问题时，坎贝尔数度表示自己要非常小心回答这个问题。但同时，坎贝尔又称，如果中国大陆做出所谓违背和平稳定举动的话，美方会做出回应。联合新闻网称，这是拜登政府首度明确表态不支持台湾独立。And I'll be careful here. We support a strong, unofficial relationship with Taiwan. We do not support Taiwan independence. We fully recognize and understand. 对于坎贝尔称美国不支持台独，中国外交部、国台办周三接连做出回应。外交部发言人汪文斌强调，中方在台湾问题上的立场是一贯明确的：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，在涉台问题上。谨言慎行，停止向台独分裂势力发出错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。国台办发言人朱凤莲周三强调，台独是历史逆流，是绝路，祖国必须统一，也必然统一。
。对于美方明确表示不支持台独，蓝营呼吁蔡英文出来回应。中国国民党主席江启臣周三称，美国的明确表态不但是向中国大陆释放善意，宣誓回归美国传统外交路线，更是意图拉紧民进党早已松落的缰绳。国民党籍民意代表赖世葆周三也表示，台湾海峡原来在马英九执政时是全世界最和平的地方，不会产生军事爆点，但现在全世界最危险的地方之一就是台湾海峡。原因就是蔡当局有意无意的让支持台独的人以为蔡英文要往台独的方向推进，结果美国打了他一巴掌，所以蔡英文要出来回应这件事。有民进党头号军事之称的邱毅人近日接受台湾地区前领导人陈水扁电台专访，也直言美国根本不赞成台独。对此，中国国民党主席江启臣认为，不论是民进党内部的声音，或是美国政府外部的提醒，蔡英文当局都应该体认到，在现有的国际形势和两岸。结构下，台独之路是走不通的。拥护现有的体制，回归既有的两岸对话基础，尽可能维护两岸关系和平稳定，才是对当前台湾最务实、最有利的一条路。台湾联合报的分析认为，坎贝尔说他支持美台维持非官方关系，不支持台独，以为美台关系画下红线。一边制止台湾在两岸冲突中把美国拖下水，一边对大陆发送拜登政府会结合盟友力量遏制大陆的信号。好，分析还认为，坎贝尔不支持台独，透露美中对话的弦外之音，加上邱毅人讲出台独不是台湾人决定，美国根本不赞成，这一唱一和，显然台湾也接收到美国传递的信号，后续政策氛围转变依然围绕美中竞争下展开。分析还感叹，美国当然爱台湾，爱的是符合美国利益的台湾。外界注意到，美国驻台机构近期也有人员调整。美国在台协会周二宣布，国务院负责亚太事务的副助理国务卿孙小雅将出任 A I T 台北办事处处长，预计夏天履新。孙小雅也成为 A I T 首个女性处长。台湾联合新闻网称，现任 A I T 处长李英杰三年任期届满，预计本月中旬离台。接替他的孙小雅，一九九一年参与对外事务，早年曾派驻台北、北京，也在爱尔兰、土耳其和牙买加。待过，曾任美国国务院东亚局助理以及能源局中东暨亚洲办公室主任等职，通晓中文和土耳其文。二零一九年，所罗门群岛、基里巴斯相继与台断交。孙小雅当时在国会听证会上公开批评中国大陆，声称对这两国外交转向深感失望。之后，他还曾代表时任总统特朗普及国务卿蓬佩奥赴台参加首届台美太平洋对话，并与蔡英文会面。这个代表只是一个政策的。执行者刚好他对这个政策，呃，这个区域他蛮娴熟，所以可以比较精准的去落实，呃，美国在这个区域里头对台湾的一些政策。在美方发出不支持台独声音的同时，日本近期却不断在台湾议题上发出错误言论。日本副首相兼财务大臣麻生太郎周一在东京的一场演讲中叫嚣：“中国大陆如果对台动武的话，日本政府将认定这是安全保障相关法所规定的存亡危机事态，有可能行使受限的集体自卫权。”他还宣称，如果台湾地区发生大问题，美日要一同防卫台湾才行。麻生太郎经常被媒体嘲。嘲笑为大嘴政治家，他曾称希特勒对犹太人犯下的罪行动机正确，抱怨只会吃喝不运动的老年人经常去看病，导致医疗费用高涨，说生两胎是夫妇骑马的义务。由于麻生太郎说过的错话太多，不少日本网民整理了他的大嘴语录，甚至还有制作精良的永久保存版和加入最新言论的扩充版。我觉得日本人麻生太郎讲的话。不必太放太放在心上，因为美国不动，他也不会动；就算美国动，他也可能会很犹豫要不要动，因为美国他打不赢，他走了，他在太平洋彼岸，而你日本就在我中国大陆的门外，你来试试看，我们这个梁子就会越接越深了。所以我，我我不觉得日本会。会会动真格的，反正这件事情没有发生，我们狠话不用顾虑，多说一点。所以这是外交上的一种伎俩。
外交部、国台办周二对麻生太郎狂言发出严厉警告。外交部发言人赵立坚指出，绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权的坚强决心、坚定意志和强大能力。而国台办发言人朱凤莲就正告民进党当局，妄想勾连日本和其他一些外来势力进行谋独挑衅，是误判形势、打错算盘。而对于麻生太郎的言论，美国国防部。发言人约翰·科比周二表示：“我们继续奉行一个中国政策，但美国仍致力于协助台湾自我防卫。”在香港，近年来侵犯个人资料隐私的起底行为愈发猖獗。修例风波期间，大量警察及其家属的个人资料遭恶意泄露及散播，甚至在风波平息后，仍有法官遭到起底。为此，香港特区政府计划修订《个人资料私隐条例》，将起底定为刑事罪行。针对香港特区政府拟修订《个人资料私隐条例》，以打击侵犯个人资料隐私行为，行政长官林郑月娥周二出席行政会议前回应传媒提问时表示，修订条例是针对非法起底行为。香港喺一段好长嘅时间喺网络上，我哋好多嘅人受到呢个起底嗰个嘅创伤，呢、这个大家都知嘅啊，亦都喺社会上有广泛嘅支持咧，应该处理呢个问题。我哋嘅目的咧，就係針對呢啲非法嘅起底行為，你都係賦權俾私隱專員咧，可以進行一啲調查，同埋採取呢啲行動。只此而已。林鄭月娥表示，任何法律定定時，都會引來焦慮及關注。當然，在立法過程中可以疏解是最好。但他以香港國安法為例，只可以透過實踐證明，並非如某些人初期詋毀抹黑的情況出現。近年来，香港侵犯个人资料隐私的起底行为愈发猖獗。修例风波期间，大量警察及其家属的个人资料遭恶意泄露及散播。根据警方资料，二零一九年六月至二零二零年六月，至少有三千两百名警察被起底，他们的名字、电话。地址、生活照片、家人资料都被大规模公开，有警员的姓名、住址等隐私被人用作非法用途，有警察子女的就读资料被人放上网，继而煽动校园欺凌，有暴徒甚至恐吓要麻袋接警察子女放学。二零一九年十月和十二月，香港高等法院先后两次颁布临时禁止令，要求禁止市民公开警员及其家人资料，以及将保护范围扩展至特别任务警察。但互联网上的起底行为依然屡见不鲜。香港警方观察到，由二零一九年十一月起，香港有不法分子对法官及其家人进行起底。截至去年十月，发现超过九十宗披露法官个人资料的贴文，涉及多个社交媒体。被起底者包。括。或各级法院的法官，主要因为审理修例风波案件而被起底。香港高等法院遂于去年十月底颁布临时禁止令，并于十一月延长，禁止针对司法人员及其家人的起底行为。今年五月十七日，香港特区政府政治及内地事务局局长曾国卫在立法会会议上披露，自二零一九年六月至二零二一年四月，个人资料私隐专员接获及主动发现超过五千七百宗关于起底的投诉个案，并曾二百九十七次主动联络十八个相关网站、社交平台或讨论区的营运商，要求移除五千九百零五条涉及起底的链接，反映起底行为十分猖獗及恶劣。曾国卫表示，这些起底行为犹如将个人资料武器化，不但侵犯无辜市民的隐私及造成心理伤害，更影响社会和谐，制造矛盾，令社会分化。为杜绝此歪风，建议对个人资料私隐条例作出修订，以打击起底行为，更好地保护市民大众的个人资料私隐安全。目前已经和律政司着手进行法律草拟工作，目标是在本立法年度向立法会提交有关打击起底罪行的修。修例草案，具体而言，港府建议对私隐条例进行三方面修订，包括在私隐条例中加入针对起底行为的罪行，赋予私隐专员刑事调查和检控的权利，以及赋予私隐专员法定权利要求纠正涉及起底的内容。特区政府建议，触犯起底罪行，最高可处罚款一百万港元及监禁五年。临时性禁止令，因此呢，时间是有限的。同时呢，它针对的主要是执法。和司法人员，他的范围，他的范范围也是有限的，因此呢，特区政府呢有必要来修订个人资料私隐条例，来加强他的保护力。
来规管香港的这个嘛网络生态。但据美国《华尔街日报》周一的报道，由苹果、脸书、谷歌、推特、亚马逊等互联网巨头组成的总部位于新加坡的亚洲互联网联盟 （AIC） 于当天在其网站上传了一封上月二十五号发给港府的信函。联盟总经理杰夫·潘恩在信中表示，尽管联盟成员反对起底行为，但拟议修订案措辞含糊，企业担心其员工会因用户的网络贴文面临刑事调查或起诉。风险报道称，亚洲互联网联盟建议港府考虑更明确界定违法行为的范围，并要求召开一次视频会议讨论有关情况。该组织还声称，若港府继续推动修例，他们可能停止在港提供服务。事实上，包括澳洲、新西兰和新加坡等地都有制定相应的法规打击网络起底行为，而且其法律所涵盖的范畴及执法力度都要强过此次香港特区政府拟针对个人资料私隐条例进行的修订。所以，这些西方互联网巨头的说辞显然站不住脚，甚至带有严重的双重标准。就在《华尔街日报》的报道发出后，亚洲互联网联盟澄清指，有关报道断章取义及不准确，并无。成员有撤离香港计划，或会拒绝在港提供服务。香港特区政府发言人周二回应指，强烈反对外国媒体以断章取义的报道混淆视听。发言人强调，修例只涉及打击起底行为和赋予私隐公署执法权利，罪行范围界定清晰，具针对性且目标明确，并在保障隐私和保障言论自由之间取得合适平衡。中国现代国际关系研究院港澳所副所长李振兵对深圳卫视记者表示，相关。互联网巨头之所以对香港特区政府修订私隐条例问题进行施压，除了表面上所谓的商业利益外，也有其政治目的。从中东、北非等地区发生的颜色革命来看，相关互联网企业的社交平台在其中发挥了不可忽视的作用。尤其是在香港修例风波中，这些企业旗下的产品，除了成为反中乱港势力起底串联的工具，也压制了爱国爱港人士的声音，扮演了非常不好的角色。Facebook、Twitter 等这些。互联网的社交媒体企业，应该说，成为美国干预香港政治事务的一个重要的工具。所以，我觉得呢，呃，应该通过修订条例来加强对他们的规管。香港特区个人资料私隐专员钟丽玲周二反驳有关修例会影响外商在香港投资的说法。他说，此次修例范围只涉非法起底行为，会清楚列明起底罪行范围，包括相关行为及意图，完全不影响正常合法的商业活动，两者完全无关。钟丽玲周三接受香港电台采访时进一步表示，相关条例建议有必要性，正邀约亚洲互联网联盟代表会面，以解释相关。内容，他表示一直有就涉及隐私内容发信给相关平台，要求将涉及隐私的内容下架。大约七成平台会处理，认为并不理想，主要涉及海外平台，期望有法律基础，要求移除内容。仍然有三成呢，我哋係要不停呢同佢係糾纏，咁要不停咁出信，咁有啲呢係喺海外啦，咁變咗呢，啊，有啲就啊，其實係冇採我哋嘅，咁呢、這個啊唔理想嘅，因為我哋而家嘅做法呢，就冇一個好清晰嘅法律基礎，甚至我哋見到有啲個案呢。三歲嘅細路仔咧，去去個個人資料咧，都俾人係擺咗上網，咁呢個都真係咧，可以話係情何以堪啊！好，先我哋馬上嚟連線特約評論員陳冰，陳先生你好。香港已成立資審會，七人組成，那他們將扮演怎樣的角色呢？主持人好，香港候選人資審會是根據新的選舉法而設立的，那麼它的職責呢，是確保每個候選人忠誠擁護基本法和效忠特區，同時呢。防范任何伪装拥护基本法及效忠特区的候选人。资审会呢由七人组成，他们呢是三场选举的看门人，确保候选人是爱国爱港者。其中呢，主席李家超和成员邓炳强都有警队的背景，他们呢处理过国家安全的案件，对各类触犯法律的人的底细比较了解，可以有效的防止这伪忠诚、假拥护走进候选人队列。那么这个资审会呢，已经开始了工作了。成员呢，要么是现任的官员，要么是资深的政治家和学者。那么对香港的政治生态很了解，可谓呢是香港通，很会得力的完成看门人的这个职责。资审会呢，它是确保香港的公职人员呢爱国忠诚的第一道把关者。
，对维护“一国两制”，确保香港有志道心、繁荣稳定，具有重要的意义。嗯，香港特首林郑重申拟修改隐私法，要起底者担负刑事责任后，一些互联网巨头宣称要撤出香港。那您怎么看这件事？这事呢，摆了一个大乌龙，还闹得沸沸扬扬，成了国际热点。是《华尔街日报》等媒体呢，先斩后奏，断章取义，替代网络巨头发言了，那么成了这个不小的一个新闻事件。代表网络巨头的亚洲互联网联盟，曾向呢这个香港的。这个私营专员公署啊，呃，对修法呢表达过关注，但并没有呢提及具体的网络企业的一个表态，也没有提及撤离香港的计划。那么所谓的撤离香港之说呢，它纯粹是媒体啊编造的耸人听闻。这个私营公署呢已经和网络联盟这个联系，并且加以澄清，并且呢还约谈相约会谈，将讨论打击起底行为。那么从这件事呢，我们也可以看到。西方媒体呢，在报道国际新闻的时候，并没有按照他们所说的客观、真实、事实核对等原则，而是呢断章取义、夸大其词、一波眼球、这个赚流量。那么对他们的报道呢，要长个心眼儿，善于取微从真，不能不动脑筋呢就全信。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。